Hello tout le monde, on est ici au Siroteur à La Bruyère. Alors je peux déjà vous dire que je vais être en bonne compagnie et qu'on va bien s'amuser. Et on va commencer tout de suite ici. Bonjour Aurélie. Bonjour Karine. Alors Aurélie, le siroteur, c'est un couple, c'est toi et ton mari Thomas. Et on peut dire que tu es quelque part un petit peu la tête et lui les mains, il accepte ton <rire> Oui, oui, il accepte. Alors explique-nous un petit peu à la base, c'était quoi le siroteur Le siroteur, c'est une aventure qui est, qui est née en 2016. Donc on a tous les deux décidé de quitter nos boulots et de, de, souffler, un, de souffler un peu, de lever le pied. Et euh, l'idée du siroteur, elle est née euh, lors d'un voyage en Hongrie. On a eu l'idée de faire des, des jeux géants pour les amener sur des festivités et inviter les gens à partager des moments, des moments de bonheur simple, comme ce qu'on avait pu vivre, nous, euh, lors de ce voyage. Et de prendre son temps. De prendre son <rire> temps, oui. Alors évidemment, bah, les conditions sanitaires actuelles, on les connaît. Et pendant le confinement, en fait, tu t'es, toi, confiné encore un petit peu plus dans ton bureau pour réfléchir et pour euh, élaborer un jeu qui allait justement pouvoir respecter la période particulière qu'on est en train de vivre c'est ça, donc en fait, comme nous, on, on travaille habituellement dans le secteur événementiel, on a vu tous nos contrats euh, s'annuler les uns après les autres, euh, et euh, on s'est dit, bah, il va falloir qu'on rebondisse, et puis même quand euh, on va pouvoir être déconfiné, c'est pas pour autant que les événements vont reprendre, donc il faut qu'on puisse se retourner, et donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée de, de créer euh, un escape game, euh, dans le fond de notre jardin. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le siroteur est installé dans une ancienne siroprie, et justement, ça va faire partie euh, de l'élaboration de l'escape game. Oui, donc c'est ça. Donc en fait, on s'est basé sur l'histoire du lieu pour pouvoir, euh, pour pouvoir inventer tout le scénario autour de Escape Game. Donc il y a une partie, euh, partie d'histoire euh, réelle. Donc euh, c'était une ancienne siroprie. Les gens amenaient, euh, venaient faire euh, presser leurs leur pommes, leurs poires euh, et repartaient avec leur, euh, leur, euh, leur pot de, de sirop, euh, le poiret, donc ça s'appelait. Donc c'est du sirop de, de pommes et de poires euh, qui était tartinable. Au niveau de la conception du jeu, tout a été conçu pour qu'on ne doive rien manipuler, ça se fait également en extérieur C'est ça, donc on voulait vraiment pouvoir coller euh, au maximum aux, aux règles sanitaires sans que ce soit contraignant pour les, pour les visiteurs, sans que ce soit perçu comme une contrainte. Et donc on a décidé de s'installer en extérieur déjà pour euh, euh, voilà, profiter du, du grand air, euh, dans un espace suffisamment grand que pour que les distances puissent être respectées. Euh, on voulait aussi que les gens puissent quand même se retrouver, donc on voulait un jeu qui soit... Euh, qui, qui puisse accueillir des groupes jusqu'à 10 personnes euh, et euh, avec un maximum d'éléments euh, observables. Donc euh, dans les escape games, on a l'habitude de tout, tout, tout retourner, tout toucher. Ici, le but, c'était vraiment de pouvoir euh, voilà, observer les, les éléments, trouver des indices avec le regard uniquement et puis euh, décoder tout ça. Et vous avez également gardé la philosophie du siroteur, puisque normalement dans les escape games, on joue contre le chrono. Mais ici, euh, dans votre escape game à vous, celui du siroteur, on prend son temps. Ben voilà, le but c'est toujours de, de prendre le temps, euh, aussi bien dans, dans les jeux euh, voilà, qu'on a l'habitude d'animer sur les événements. Ici pour l'escape game, c'était certain dès le départ qu'on ne voulait pas euh, un jeu contre la montre. Euh, voilà, c'est un des principes auxquels on ne déroge pas, c'est qu'on n'inclut jamais de rapidité dans nos jeux. Et ici, avec les skip games, c'était la même chose. On est là pour prendre le temps. Donc, on, en général, les gens passent deux heures sur place, dont 1h40 d'escape de, voilà, de, game en lui-même. Et puis la convivialité Mais, après. La convivialité après et pendant, puisqu'on a, on a le temps de, de pouvoir jouer et, de, et de, de résoudre les énigmes au fur et à mesure, mais voilà, sans, sans stress du chrono. Alors Aurélie, avant de partir avec Thomas, bah essayez votre jeu, l'escape game. Je te propose de découvrir le tag de David, donc son coup de cœur de la semaine. Salut les amis, salut Corinne. Alors aujourd'hui ça va être du sport parce qu'on va aller dans un endroit où nos enfants peuvent s'activer, peuvent bouger, enfin se dépasser quoi. Bon, vous êtes prêts Allez, c'est parti Denis, 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 
Ah, oh, excuse-moi, je suis un peu à la bourre, là, mais t'as tellement d'antennes avec le Probosport que je savais pas où je devais aller, moi. Je t'ai pourtant dit de venir à Namur, hein. Ouais, Namur, Namur, mais c'est grand, Namur, hein, Denis. Ça, vrai. Bon, écoute, euh, je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec les questions-réponses. Tu es prêt Let's go. Allez, on y va. Donc, je m'appelle Denis Dettine et je suis responsable de la SBL Promosport. Promosport, c'est trois activités principales. Les stages pendant les vacances, les activités aquatiques dans les bassins, les cours de natation et les cours d'aquafitness, mais également des activités extrascolaires dans les écoles. Ben oui, on s'est adapté pour pouvoir répondre un petit peu aux différents, différentes mesures sanitaires qui nous étaient imposées. Donc on, on a eu une capacité aussi en interne ici de, de réaction et de solidarité qu'on qu n'avait jamais exploité quelque part euh, auparavant. Ça nous a, on a dû se réinventer. Hein. Je donne par exemple les cours, tout, tout ce qui est stage de natation. Ben, D'habitude, on faisait un trajet pour venir euh, ici à la piscine. Ben, on a éliminé les, les trajets, ce qui quelque part correspond aussi avec à nos valeurs éco-friendly et donc on a mis des tentes ici dans les différents lieux de stage et on a accueilli, accueilli les enfants directement sur place et on a fait des, énormément de jeux à l'extérieur, on a été beaucoup, on a la chance d'avoir des bois dans, dans pas mal d'endroits donc on était juste à côté de, de la piscine et finalement ben, tout le monde s'est bien plu, on a recréé aussi des bulles de 50 personnes qui ont fait qu'on avait à, quelque part quelque chose de aussi plus familial euh, puisque tout le monde était quelque part un petit peu séparé. Ça, c'était vraiment les, les éléments positifs qu'on va d'ailleurs garder à l'avenir. Ben oui, l'objectif de Promosport, c'est d'être partenaire des, des communes et des, et des institutions, des écoles. Donc soit en extrascolaire, de pouvoir décharger les directions de, de tout ce qui est après 4 heures, après 15h30. Également des, des, des communes en les aidant à pouvoir construire des bassins de natation sur, sur leur, leur territoire. Donc c'est un, une sorte de partenariat public-privé qui, qui permet aux, aux communes de, de donner un droit à, ici à la SBL pour à, construire un bassin de natation qui est de plus petite dimension et qui permet tout ce qui est apprentissage aquatique pour les enfants de de 0 à 8 ans. À mon fin, ben, j'ai envie de dire, il euh, faut rester positif, il hein, faut continuer. À mon avis, on en a encore pour une bonne année à, à devoir un petit peu se, se battre, mais quelque part se réinventer aussi. Et puis après ça, ben, on, les jours meilleurs euh, reviendront et euh, on pourra repartir sur de meilleures bases. Et t'as vu Corinne, sympa, hein Et alors, je sais pas pour vous, hein, mais moi, la natation, c'est le seul sport qui me met en âge. Et comme quoi, il y a de quoi faire pour nos jeunes générations, hein Et comme disait mon grand-père, même s'il est important pour nos bambins d'avoir des activités pour se dépenser, il est encore plus important pour les parents de profiter de ce moment pour pouvoir souffler. Bon, là, il va falloir que je vous laisse parce que je crois qu'il est temps d'aller chercher les miens. Beau mot de la fin. <rire> ben oui, je pense qu'il a raison. Il faut rester, rester positif et savoir s'adapter euh, à tout ce qui, qui s'est passé, tout ce qui va encore se passer. Et justement, vous avez d'autres projets Mais euh, pendant le confinement, on a aussi travaillé sur un jeu de piste sur mesure qu'on nous avait commandé. Et euh, ça s'est super bien passé. Donc on s'est dit que voilà, c'est aussi quelque chose qu'on pouvait euh, ajouter à notre portefeuille d'activité. Euh. Super. Bah, merci Aurélie. Et moi, bah, je vais partir jouer avec Thomas. Ouais. On y va, Thomas <rire> Alors Thomas, on est ici dans le verger de l'ancienne siroprie. On peut dire qu'on est dans l'escape room bah, Pas tout à fait. On est dans un espace extérieur, donc on ne peut pas parler de, de room, contrairement à un escape room classique, euh, où tout est enfermé dans une pièce. Ici, on est à l'air libre. Et donc, c'est déjà une grosse différence par rapport aux escape room classiques. Une autre qu'on peut dévoiler, c'est que ici, tout est basé sur l'observation. Donc, il y a très, très peu de manipulation pour respecter les, les normes sanitaires en vigueur. Alors, moi, j'ai envie de jouer, donc euh, on va faire ça ensemble. Ça commence par quoi D'abord, on entre par la, par la tonnelle pour une, intro, une introduction. On se plonge dans le 19e siècle. Et là, on, on raconte d'abord, évidemment, tout ce qui est euh, règles sanitaires et règles d'usage dans tous les escape games. Les, les règles sont à peu près similaires. 
Et puis le scénario est super important, donc là on passe au scénario. Chaque personne aura reçu sa plaquette personnage et le scénario nous plonge dans le 19e siècle avec l'intrigue de Xavier Blavier qui est l'ancien propriétaire des lieux et qui doit faire un rituel pour que chaque année la récolte soit bonne, la récolte des pommes et des poires soit bonne. Aujourd'hui il a disparu et donc les villageois doivent se débrouiller sans lui. Alors, chose importante, c'est qu'on est vraiment dans, dans des faits réels, en fait, des personnages réels et des faits réels. On s'est basé sur l'histoire réelle du lieu. Oui. Après, à partir du moment où on parle de rituel, ça devient du, du, du scénarisé. Euh, quand ça part en cacahuète, euh, ce, ce n'est pas du, du réel. Ça, c'est vraiment pour le scénario. Euh, mais effectivement, donc, le, le, le texte sur lequel vont se baser toutes les énigmes est affiché là, au centre du, de, du, du jeu. Et ça, c'est vraiment... Donc, on a demandé l'autorisation aux descendants de l'auteur, le droit d'utilisation. D'accord. Alors, on a chacun son personnage. Et puis, alors, on part justement à la récolte des, des éléments pour avancer dans l'énigme. C'est ça. Donc, il y a plein d'éléments qui sont disséminés ici dans, dans la nature. On a utilisé la nature pour notre énigme sans la dénaturer. Donc, on s'est vraiment adapté au lieu plutôt que l'inverse. Et donc, il y a une soixantaine d'éléments qui vont... Ah euh, oui, quand même. Un peu plus, oui, même. Euh, mais on ne va pas tout dévoiler, qui vont servir à décoder chaque énigme qui vont mener à la fin du, du jeu. Alors on est une équipe de combien 6 à 10 personnes, okay. principalement des adultes. Alors quand on a euh, tous les éléments, euh, on rassemble tout et qu'est-ce qui se passe Parce que je vois qu'il y a un tableau là avec des cadenas. Le tableau ici, c'est vraiment le seul endroit où il y aura de la manipulation à faire. Ce sera facile donc de désinfecter euh, juste après. Chaque euh, panneau correspond à un personnage et il est fermé par un cadenas qu'il faudra ouvrir. Une fois qu'on aura découvert où chaque personne doit s'asseoir exactement pour réussir le rituel... Pour avoir une aura, bonne récolte. Pour avoir une bonne récolte, il y aura une dernière énigme globale à faire ensemble. Alors, chose aussi particulière, c'est que ça se termine dans la convivialité. Mais en plus, vous mettez toujours avec Aurélie en avant des, des produits locaux. C'est ça. Donc, durant le jeu, déjà, on peut euh, activer l'option apéro, qui est plutôt une découverte de, de produits locaux, de bières locales, de jus pour ceux qui ne boivent pas de bière. De, de chips locaux également, hein. vous connaissez bien les chips Lucien, hein. c'est bon. <rire> Namurois. Et alors donc, il y a toute une série de déclinaisons de, de bières qui ont tout un rapport avec le jeu. Et vous avez même, même été jusqu'à faire des bols dans des essences de bois ici en fait. C'est pour hein. respecter l'ambiance du 19e siècle, ouais. où à l'époque tout le monde faisait euh, ses, ses affaires lui-même. Le panier est en vannerie maison avec le noisetier qui est sur le terrain de jeu. Et les, les bols c'est du, du saule qui est le long de la rivière qui a été récolté ici. Exceptionnel, génial. Ah ben on va se prendre un petit verre tous les trois euh, au coin du feu. Merci à tous les deux, en tout cas c'est une très chouette initiative et euh, franchement moi je me suis bien amusée donc on ne peut que vous inviter à venir également essayer et c'est jusque fin de ce mois d'octobre c'est ça Exactement, c'est vraiment comme la saison des, des champignons qui se termine, la saison des escape games euh, aussi donc il est temps de réunir votre équipe pour faire un team building euh, ici ou alors rendez-vous au printemps pour la réouverture. Ah ben voilà, super et nous rendez-vous la semaine prochaine, vous verrez on sera bien aussi, on sera en bord de Meuse et on parlera de la Flow School.